pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Há um tempo atrás eu já tinha gravado pra vocês, né, um vídeo que era como montar um caderno de caixa, alguma coisa assim. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir caso você não tenha visto. É, naquele vídeo, pessoal, eu fiz bem explicadinho pra vocês, mas mesmo assim surgiram várias dúvidas a respeito, né? Surgiram várias questões de coisas que poderiam ser ou não colocadas lá no caderno e tudo mais. Então hoje eu vim aqui pra atualizar vocês, né? Fazer um vídeo atualizado e mais completo. Eu vou compartilhar com vocês, pessoal, como que eu faço o meu caderno de caixa aqui da loja. Então eu vou mostrar pra vocês exatamente o jeito que eu faço. Então assim, se você faz de uma forma diferente, se você quiser compartilhar aí nos comentários para ajudar outras pessoas, tudo bem só que lembrando que o meu jeito não é o jeito certo e o seu jeito também não é o jeito certo é o jeito que a gente faz então respeitem aí também tá bom? Eu tô pedindo isso numa boa aí pra vocês e é isso vamos lá conferir o vídeo Bom, gente, então vamos lá, né? Eu vou explicar linha por linha pra vocês, bem detalhado, pra vocês entenderem direitinho, tá bom? Então, aqui eu separo a coluna da data, a coluna do movimento, que é o que que eu vendi, o que que eu tirei, etc. A linha do crédito e a linha do débito. Vamos lá. Então, a data, né? Exemplo, 1 um do 5. O saldo inicial, o que eu tinha em caixa de dinheiro vivo, sabe? Dinheiro real mesmo, era 600 reais. Daí, eu vendi uma caixa de sabonete, 18 reais. Vendi um kit para mãe, 60 reais. O João veio e pagou né, a compra da Natura, 30 reais. Tudo isso de azul entrando na linha de crédito. Por quê? Porque é dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo que eu tô pegando na minha mão. Então, o João veio e pagou a compra da Natura 30 reais. Daí veio uma pessoa e comprou uma colônia Egeu no cartão. Então, eu anoto de verde. Por que, que eu anoto de verde? Que é pra ser diferenciado. Esse valor aqui, ó, é 99 reais, mas eu coloco entre parênteses, a letra D, que foi R$99,00 no débito. E esse daqui eu coloco de verde, por quê? Porque tudo que é venda de cartão não soma, porque não é dinheiro vivo, sabe? Assim, o dinheiro que a gente tá pegando na mão não é um dinheiro vivo que tá entrando no caixa. É uma venda da loja, é um movimento, só que não é dinheiro vivo que tá entrando. Então, eu anoto só pra eu ter o controle que eu tive essa venda, que esse valor vai cair na minha conta, mas que não é dinheiro vivo no caixa. Então, eu anoto de verde. Daí, vendi cinco caixas de sabonete, né, sabonete unitário, 20 reais. Anotei de azul, por quê? Porque é o dinheiro vivo que entrou. Aí aqui, por exemplo, né, eu coloquei, né, no dia primeiro, retirada para aluguel, 500 reais. Aqui, o que que a gente já tem de diferente? Aqui a gente já tem que tá de vermelho. Tudo que é vermelho é retirada, é saída de dinheiro do caixa e a gente não coloca na linha de crédito, a gente coloca na linha do débito. Por quê? Porque é um débito no nosso caixa. Então, eu anoto de vermelho na linha do débito. Sempre, pessoal, como sou eu né, que trabalho sozinha aqui, é lógico que sempre sou eu que retiro. Mas mesmo quando eu tinha minha ajudante aqui, a única pessoa que pode retirar coisas do caixa sou eu, né? Ela não tinha é, esse, esse poder aqui na loja, digamos assim, né? A única pessoa que pode retirar sou eu. Daí vamos continuar, né? Maria, pagamento, compra Avon, né? A Maria veio retirar o produto, pagou mais 20 reais. Entra aí no crédito. Daí, ó, venda duas colônias masculinas. 200 reais em duas vezes no cartão de crédito. Eu gosto de anotar assim, pessoal, por quê? Pra eu saber, né? Por exemplo, eu sei as taxas da minha maquininha, pra eu ter uma noção de quanto que vai cair na minha conta. Então, aqui no débito, por exemplo, cai uma porcentagem, em duas vezes no cartão cai uma outra porcentagem, então eu anoto assim pra eu ter noção do que, que vai cair. Então, vamos lá, né? Um, um resumo aí pra gente entender. Ficou aqui o saldo final 248. O que, que é esse 248? É o 600 mais 18, mais 60, mais 30, mais 20. A gente não soma o 99, porque o 99 não é dinheiro vivo que entrou. A gente somou aqui, 
a gente subtrai os 500, porque é retirada, a gente tirou do caixa, e depois entrou mais 20. Então, somando isso tudo, retirando aqui, dá 248. Eu gosto de fazer assim, por quê? Porque o meu saldo final, eu tenho que contar o valor do meu caixa, e o valor do meu caixa tem que dar exatamente isso daqui. Não pode passar nem 5 centavos e nem faltar 5 centavos. Então, é assim que eu tenho que fazer para eu ter um controle. Então, eu anotei aqui, ó. De verde é cartão. Não soma, porque não é dinheiro vivo que está entrando. Em débito, você tem que descontar. Por quê? Porque é o que você tirou do seu caixa. E o saldo final é o valor em dinheiro vivo no caixa. Então, aqui, ó. O saldo inicial é o valor vivo em dinheiro no caixa. Aí entrou movimentações de entrada e saída. E o saldo final tem que ser o valor que você tem em caixa. Então eu acho que eu fiz direitinho aqui pra vocês, né? Resumidão aí como que, como que é aqui na loja. Então é, essas folhas aqui, por exemplo, pessoal, eu não faço assim somente uma folha por dia. Eu vou fazendo a folha aí. Se, se gastar um dia, uma folha inteira fica um dia. Às vezes tem folha que gasta três dias para encher. E daí eu faço dessa forma, né? para eu poder ter o controle. E aí eu, depois eu somo, né? Por mês, quanto que foi de entrada, quanto que foi de saída, quanto que eu vendi de cartão. Só para eu ter uma noção ali no mês. Mas eu acho que aqui deu para ficar bem resumido para vocês de tudo que eu faço. Então é tudo isso que eu anoto aqui na loja. Vendas no cartão, retiradas e vendas normais, né? Venda, recebimento de pagamento da, das contas e tudo mais. Eu espero muito que as dicas tenham ajudado vocês, que tenham sanado né, muitas dúvidas que podem ter ficado do último vídeo aí. Se você ainda tiver alguma dúvida extra, comenta aí embaixo né, que eu vou estar respondendo os comentários. E se você tem uma dica extra, uma forma diferente que talvez seja um pouco mais fácil, também comenta aí porque o seu comentário ajuda muito outras pessoas. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!